नमस्कार स्टक आइडिया यूट्यूब चैनल में यहाँ हार्दिक स्वागत है आज मलिक फरक प्रसंग लु फरक तो नबन बजार संबंधित नहीं कुछ हो मजिन कारोबार संबंधी जानकारी लु मजिन कारोबार के हो रहा प्रत्येक वर्ष नेप्सले मजिन कारोबार को लगी योग्य कंपनी को सूची पर प्रकाशन करने आर्थिक वर्ष को प्रकाशन भैस में मजिन कारोबार को लगी कतिवटा कंपनी योग्य छी कुन कुन भाई बारे में हमें सूची सहित हेने पैला मजिन यो खास में भिडियो नया लगानीकर्ता को लगी उपयुक्त होने मैं लग तु विषय में अलरेडी जानकार होने तब भिडियो स्किप कर सकूँ और नया लगानीकर्ता हे सके भिडियो मन पे लाइक कर दिवन होगा साथी में सेयर कर सकूँ चैनल में नया हो चैनल सब्सक्राइब कर दिवन होगा मजिन कारोबार को बारे में बुझ एटा मैं तैयार पारे सामग्री प्लस कई न्यूज चैनल में आया कुछ हेने सरस्वती कुन भाषा में तब बुझ् सहज होने मैं अलग न्यूज पोर्टल का कुरा लु सेयर कारोबारी आपूसंग रकम भाग बड़ी रकम को सेयर खरीद कर पाने सुविधा मजिन कारोबार भाई आपूसंग सेयर किन्न का लगी पर्याप्त रकम ना सेयर किन्न सकने व्यवस्था वा सुविधा हमें मजिन ट्रेडिंग अर्थ मजिन कारोबार भाई यो तो ऋण सेयर ब्रोकर उपलब्ध कराशन इसी ऋण दिलाए बापत सेयर ब्रोकर ब्याज अथवा अन्न शुल्क लिने व्यवस्था हो मजिन कारोबार बजार में होने उतार चढ़ाव बड़ प्रत्यक्ष लाभ लिना का लगी तत्कालीन रूप में गिने कारोबार हो यो का मजिन कारोबार में लगानीकर्ता ने आपूसंग कई बड़ी रकम कारोबार करने ब्रोकर ने मजिन को रूप में उपलब्ध कराने रकम को ब्याज अथवा अन्न शुल्क तीर यो कारोबार करने प्रचलन रख मजिन कारोबार दीर्घकान लगानी भापनी अल्पकान लगानी को लगी एटा सुविधा हो यो मजिन बड़ी में तीन महीनासम को लगी दी यो महीना सकिए नवीकरण करने इसका लगानीकर्ता ने ब्रोकरसंग स्टैंडर्ड फर्मैट में समझौता करूर्ने समझौता पच्चीस मत ऊस कारोबार सुरू हो लगानीकर्ता ने समझौता में सुरू को मजिन कति होने सम्मान मजिन कति होने मजिन कल कसरी करने मजिन कल न रेखदेख कसरी करने रेस को हिसाब किताब कसरी राखने भाई विषय हो समझौता लगानीकर्ता ने एटा ब्रोकर मारोबार करने सो घोषणा करूर्ने व्यवस्था भी हो लगानीकर्ता को सामर्थ्यता ब्रोकर ने मजिन सामर्थ्यता को आधार में ब्रोकर ने मजिन कारोबार सुविधा दिने लगानीकर्ता लगानीकर्ता को सामर्थ्य राम देखिए ब्रोकर ने मजिन कारोबार सुविधा दिशा तो नदेखिए नदेखिए सुविधा नदिन भी सकता एटा मजिन खाता खोले होना ब्रोकर ने छुट्टे खाता में सेयर जमा कर बैंक हिसाब भी मजिन एकाउंट में राख्स रेयर भी एट मजिन निक्षेप खाता में खोले त्या जमा वास्तव में मजिन भाई बितीक हमें धितोपत्र बजार अर्थ सेयर बजार मूल्य बजार में मूल्य में नगद भी जोड़े में मजिन ऋण रकम हटाने तेला धितोपत्र को बजार मूल्य जमा नगद प्रतिशत में निल्यो को वास्तविक मजिन प्रतिशत प्राप्त हो महत्वपूर्ण कुछ के कस्ता कंपनी दिन दिने मजिन अब हमें अभी हेने नेप्सले प्रकाशन सूचना मतलब सूची भी हेने तो सूची में कस्ता कंपनी पड़े तो भाई जान को लगी मजिन कारोबार संबंधी कार्य विद्युत दुई हजार पचहत्तर अनुसार कस्ता कंपनी लजिन कारोबार को स्वीकृति दी भर्भ में जानू कमती में दस हजार सेयरधनी खुद संपत्ति ऋणात्मक न पच्लो दुई आर्थिक वर्ष में दस प्रतिशत भाग बड़ी डिविडेंड दिखे दोसरो बजार में कमती में अस्सी प्रतिशत दिन में सेयर कारोबार और आर्थिक वर्ष को प्रथम छ महीना भित्र वार्षिक साधारण सभा गो कंपनी मत मजिन कारोबार को लगी योग्य मान पी मजिन कारोबार को लगी एटा सुशासनयुक्त कंपनी मत योग्य होने सर्टकट में बुझ्ता सहज हो यी पांचवटा चाह मंड पूरा कंपनी मत मजिन कारोबार को लगी सुविधा मतलब मजिन कारोबार को लगी योग्य कंपनी के रूप में मैंने स्टक एक्सचेंज ने हर एक वर्ष मजिन कारोबार योग्य धितोपत्र को सूची अर्थात सेयर को सूची चाह स्टक को सूची सावजन करते आक तो सूची आर्थिक वर्ष सुरू भैर सात महीना भि नि पर्ने मजिन कारोबार संबंधी कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर में उल्लेख 
नेफ्सेले सो कार्यविधिको आधारमा सूची सार्वजनिक गर्ने गर्छ र यो आर्थिक वर्षमा पनि सोही अनुसार चाहिँ त्यो सूची पब्लिश गरेको अवस्था छ अब अर्को एउटा चाहिँ लेख मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरु माझ राखे केही सहज होस् भन्ने हिसाबले धितो पत्र यो मार्जिन कारोबार सुविधा के हो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले लेखेको यो लेख चाहिँ मैले जोड्न चाहे धितो पत्र खरिद गर्न आफूले निश्चित रकम लगानी गरी बाकी रकम धितो पत्र दलाल व्यवसायी ब्रोकर कम्पनी मार्फत ऋण लिने सुविधालाई चाहिँ मार्जिन कारोबार सम्बन्धी सुविधा भनेर बुझ्न सकिन्छ यो सुविधाका लागि लगानीकर्ताले 50% रकम आफूले लगानी गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ र बाकी 50% सम्म ब्रोकरले राखिदिने व्यवस्था हुन्छ उदाहरणको लागि तपाईसँग 5 लाख रुपैयाँ छ र तपाईलाई 10 लाखको शेयर खरिद गर्नु पर्यो भने बाकी रकम मार्जिन सुविधाबाट ब्रोकर कम्पनीले कर्जाको रूपमा उपलब्ध गराउँछ यो सुविधा उपलब्ध गराउँदा ब्रोकर कम्पनीले यसको सम्बन्धमा ग्राहकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ अथवा गर्नुपर्ने हुन्छ सम्झौतामा प्रारम्भिक मार्जिन कति हुने सम्भार मार्जिन दर कति हुने मार्जिन कल कसरी गर्ने र सेवा शुल्क वा ब्याज कति हुने कुन-कुन शेयर खरिद खरिद गर्ने हो सोको विवरण सहित आवश्यकता अनुसार अन्य शर्तहरू समेटेको हुन्छ यो सुविधा उपलब्ध गराए बापत कम्पनीले केही रकम प्याज तथा अन्य शुल्कको रूपमा लिने लिन सक्ने छ भन्ने यसरी शेयर किनेपछि हुन सक्ने लाभ र हानि दुवैको पूर्ण जिम्मेवार भने मार्जिन सुविधा लिने लगानी गर्दा आफै हुन्छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ मार्जिन कर्जामा पहिले आफ्नो पैसाले धितोपत्र खरिद धितोपत्र मिन्स शेयर खरिद गरेपछि त्यसको प्रमाणपत्र धितोको रूपमा बैंकमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ र त्यसको धितोको आधारमा बैंकले केही प्रतिशत कर्जा दिन्छ अब यो शेयर चाहिँ बैंकमा धितो राखेर पनि मार्जिन सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन अर्थात शेयरलाई चाहिँ बैंकमा धितो राखेर पनि लोन खान सकिन्छ अथवा आफूसँग भएको शेयर चाहिँ बैंकमा धितोमा राखेर फेरि त्यहीबाट रकम निकालेर शेयर खरिद गर्न सक्ने सुविधा पनि भयो भनेर बुझ्दा पनि भयो ब्रोकर मार्फत दिल्लीने मार्जिन कारोबार सुविधा पनि आफूसँग भएको रकम ब्रोकरलाई दिन्छ र ब्रोकरले त्यसमा थपेर धितो पत्र खरिद खरिद गरिदिन्छ बैंकको र ब्रोकरसँग हुने मार्जिन कारोबार अलिकति डिफरेन्ट छ बैंकमा हुने मार्जिन कारोबारमा चाहिँ आफूले शेयर खरिद गर्ने र त्यही शेयरलाई लगेर बैंकमा फेरि जसरी हामीले लाल पुर्जा लगेर धितो राखेर चाहिँ लोन लिन्छौ त्यो तरिकाले शेयर धितो राखेर लोन लिन्छौ बैंकमा भने ब्रोकर मार्फत लिने मार्जिन सुविधामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ब्रोकरलाई हामीले आफूसँग जस्तो 5 लाख छ भने 5 लाख रुपैयाँ दिने र 5 लाख उसले थपेर शेयर किन्ने व्यवस्था हो ब्रोकरले त्यसमा थपेर धितो पत्र चाहिँ खरिद गर्दिन्छ अर्थात शेयर खरिद गर्छ अनि त्यो सबै धितो पत्रका प्रमाणहरु अथवा भने अहिले त प्रमाण हुँदैन आफूसँगै धितोका रूपमा राख्छ भने चाहिँ सबै उसले नै राख्ने खालको व्यवस्था हुन्छ ब्रोकर कम्पनीले धितो पत्र बजारमा पछिल्लो कम्पनीको यो चाहिँ परेन है पुरानो आर्टिकल हो त्यसकारणले मैले सबै कुरा त्यहाँ नै पढिन मार्जिन कारोबार गर्न 112 वटा कम्पनी योग्य भएको कुरा छ अहिले चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेफ्सेले मार्जिन कारोबार योग्य सूचीकृत कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ जसमा 19 वटा वाणिज्य बैंक छन् 8 वटा विकास बैंक छन् 40 वटा माइक्रो फाइनान्स र 21 वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी 6 वटा चाहिँ उत्पादकमूलक समूह पनि रहेका छन् 16 वटा जल विद्युत कम्पनी साथै नेपाल इन्स्योरेन्स नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी पनि मार्जिन कारोबार गर्न योग्य रहेको सूची नेफ्सेले सार्वजनिक गरेको छ अघिल्लो वर्ष चाहिँ मार्जिन कारोबार गर्नका लागि जम्मा 87 वटा कम्पनी मात्रै योग्य रहेको सूची चाहिँ उल्लेख भएको थियो गत आर्थिक वर्षमा भने त्यसैगरी अहिले मैले यहाँ कम्पनीहरुको नाम पनि तपाईहरुलाई दिनेछु पहिला यो आर्टिकलमा भएका मुख्य कुराहरु जोड्न चाहे निप्सेले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वर्षका लागि मार्जिन कारोबार योग्य धितो पत्रको अर्थात शेयरहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ ब्रोकरले लगानीकर्तालाई आफूसँग भएको रकम भन्दा बढी रकमको शेयर खरिद गर्न दिने यो चाहिँ मैले भनि सके त्यो सुविधा चाहिँ मार्जिन कारोबार हो यस्तो ऋण शेयर ब्रोकरले उपलब्ध गराउँछ यसरी ऋण दिलाए बापत शेयर ब्रोकरले ब्याज अथवा अन्य सुविधा लिन्छन् तर लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार गर्न आफूले चाहे अनुसारको कम्पनी छनौट गर्न पनि सक्दैनन् यस्तो खालकोमा चाहिँ नेफ्से सूची नेफ्सेले सूचीकृत गरेका कम्पनी मध्येबाटै मार्जिन कारोबारको सुविधा लिएर शेयर खरिद गर्न सक्छन् धितो पत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार यो सबै मैले अघि नै भनिसकेको छु एउटा यहाँ नै जोड्न खोजेको कुरा के भने ब्रोकर कम्पनी अनुमति लिन्छन् तर कारोबार गर्दैनन् धितो पत्र व्यापारी तथा धितो पत्र दलालले नेफ्सेबाट मार्जिन कारोबारका लागि अनुमति लिए पनि कुन ब्रोक 
ब्रोकर कंपनीले कुनै पनि ब्रोकर कंपनीले कारोबार सिंह गरेका छैनन् भनेको छ अहिले नेप्सेको सदस्य ब्रोकर संख्या 86 छन् भने दुईवटा स्टक डिलर छन् नेप्सेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वर्षका लागि 28 वटा ब्रोकर कंपनीले मार्जिन कारोबारका लागि अनुमति लिएका छन् तर अहिले सम्म कुनै पनि मार्जिन कारोबार नगरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलेले बताए अ उनले भने अनुमति लिने मात्र काम भएको छ तर हालसम्म कुनै पनि ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार गरेका छैनन् पछिल्लो समय बढ्दै गएको उधारो शेयर खरिद बिक्री नै मार्जिन कारोबार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको एक ब्रोकरले चाहिँ बताएको छन् उनले भने लाखौं रुपैयाँको शेयर लगानीकर्ताले उधारोमा किन्न पाइरहेका छन् भने कसलाई यो मार्जिन कारोबारको झन्झटमा फस्न चाहन्छ र हैन त्यसैले यो कारणमा आउला र यो अघि बढ्ला भने जस्तो लाग्दैन भन्ने उनले आफ्नो बनाई व्यक्त गरेका छन् तर त्यसो नहोला नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले मार्जिन कारोबार गर्न कानूनी रूपमै तयारी नभएको बताए अहिले नेप्सेको सिस्टममा मार्जिनको कारोबार हो वा नगदको कारोबार हो भन्ने विकल्प नभएको उनको भनाइ छ एउटा सिस्टम बनेको छैन भने अर्को कार्यविधिकै भरमा मार्जिन कारोबार गर्न सकिन्न त्यसका लागि नियमावली वा एन नै ल्याउनु पर्छ उनले भने मार्जिन कारोबार गर्नका लागि योग्य 112 वटा कम्पनी पनि धेरै कम हो यसमा अन्य योग्य कम्पनी पनि थप गर्नु पर्छ भनेर यो न्यूजमा छापिएको छ यो खास गरी नयाँ पत्रिकामा छापिएको न्यूज मैले यहाँ नेरी जोडे अ त्यसैगरी अब मैले लिस्ट तर्फ तपाईको ध्यान आकर्षण गर्न गराउन चाहे कुन सेक्टरका कति वटा कम्पनीहरु परेका छन् र तिनीहरुको नाम सहित अब हामी यहाँ नेरी जाने छौ सूचना पनि हेर्ने छौ नेप्सेले कसरी सूचना निकालेको छ भन्ने सन्दर्भमा नेप्सेले 2080 को 10 महिना 29 गते जुन सूचना निकालेको थियो हैन त्यसमा चाहिँ मार्जिन कारोबार योग्य सूचीकृत कम्पनीको सूची सम्बन्धी सूचना भनेर निकालेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को परिच्छेद 3 को दफा 8 बमोजिम मापदण्ड पूरा गरेका तपसिल बमोजिमका कारोबार योग्य कम्पनीहरुको सूची सोही कार्यविधिको दफा 9 1 मा रहेको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर कंपनी हरु मतलब मार्जिन कारोबार योग्य कंपनी को सूची प्रकाशन करें कुछ तीस मध्य अब कमर्शियल बैंक बाटल लागू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड सिटीजन इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड एब्रेस बैंक लिमिटेड ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड हिमालयन बैंक लिमिटेड कुमारी बैंक लिमिटेड लक्ष्मी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड एनएमबी बैंक लिमिटेड प्रभु बैंक लिमिटेड त्यसैगरी प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड सानीमा बैंक लिमिटेड सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड स्टैंडर्ड चार्टर बैंक लिमिटेड गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ज्योति विकास बैंक लिमिटेड कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड अ भनेसि गरिमा स्टैंडर्ड चार्टर सम्म 19 वटा कम्पनी चाहिँ यो कमर्शियल बैंक बाट पर्यो अब विकास बैंक बाट गरिमा पर्यो ज्योति विकास बैंक पर्यो कामना सेवा विकास बैंक पर्यो त्यसैगरी लुम्बिनी विकास बैंक महालक्ष्मी विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंक साङ्रीला विकास बैंक र साइन देशुङा यी चाहिँ विकास बैंक बाट पर्यो है त त्यसैगरी अब माइक्रो फाइनान्स को कुरा गर्दा खेरि आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था त्यसैगरी छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गुरास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड जालपा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त मेरो माइक्रो फाइनान्स मिरमिरे लघुवित्त त्यसैगरी नाडिप लघुवित्त नेशनल माइक्रो फाइनान्स नेस्टो समृद्ध लघुवित्त एनआईसी एशिया लघुवित्त निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था सपोर्ट लघुवित्त 
सूर्योदय वामी लघुवित्त स्वावलंबन लघुवित्त वित्तीय संस्था स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रिन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था ये चाह माइक्रो फाइनेंस मार्जिन कारोबार रोक कंपनी रहे तेगरी सेंट्रल फाइनेंस सेंट्रल फाइनेंस आईसिएफसी फाइनेंस मंजूश्री फाइनेंस पोखरा फाइनेंस रिलायंस फाइनेंस ये चाहे पर्सन फाइनेंस कम रहेगरी लाइफ इंसुरेन्स तीर एशियन लाइफ इंसुरेन्स हिमालयन लाइफ इंसुरेन्स लाइफ इंसुरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड नेशनल लाइफ इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड नेपाल लाइफ इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड नेशनल लाइफ इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड सूर्योदय सूर्य ज्योति लाइफ इंसुरेन्स प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंसुरेन्स हिमालयन एवरेस्ट इंसुरेन्स अब नन लाइफ में हिमालयन एवरेस्ट इंसुरेन्स लिमिटेड आईजीआई प्रोडेन्सिल इंसुरेन्स लिमिटेड एनआईएल अर्थ नेको इंसुरेन्स लिमिटेड एनएलजी अर्थ एनएलजी इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड प्रभु इंसुरेन्स लिमिटेड तेगरी सगरमाथा लुम्बिनी इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड ते पीछे शिखर इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड सिद्धार्थ प्रीमियर इंसुरेन्स लिमिटेड सीटिजन इन्वेस्ट अब यह लगानी समूह बा सिद्धार्थ प्रीमियम समय इंसुरेन्स भो सीटिजन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सीआईटी एचआईडीसिएल पड़े नेपाल इन्फाइमेस यो निफ्रा भी पड़े यनारियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड पड़े हिमालयन डिस्टिलरी एचडीएल पड़े शिवम सीमेंट शिवम पड़े अपी पावर कंपनी हो हाइड्रो पावर बट अब हाइड्रो पावर बट हर अपी पावर कंपनी लिमिटेड अरुण कावेरी अरुण भैली हाइड्रो बुटोल पावर कंपनी चिलीमे हाइड्रो पावर कालिका पावर तेगरी मउंटेन एनर्जी लिमिटेड नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड नेपाल हाइड्रो पावर डेवलपर लिमिटेड एनजीपीएल पर्यटन रिडी पर्यो रुरू जल विद्युत पर्यो सानीमा मई हाइड्रो पावर एस एचपीसी पर्यो सिक्लेस पर्यो सीनर्जी हाइड्रो पावर अर्थ एसपीडीएल पर्यो यूनाइटेड ईडी मर्दी आरबी एंड आरबी हाइड्रो पावर लिमिटेड यूएम आरएच पर्यो नेपाल री इन्सुरेन्स कंपनी री इन्सुरेन्स एनआरआईसी पड़े एनटीसी पड़े एक सौ बाहर दे कम चाह कंपनी इसी मार्जिन कारोबार को लगी एक सौ बाहरवटा कंपनी चाह योग्य नेप्सले सूचीकृत कर अब यी कंपनी अर्थ यह जानकारी बड़ा हमें के फायदा हो भादा यदि तैंने भविष्य में सेयर धितो राखे अथवा सेयर धितो राखे कर्जा ली मगानी करने हो भाई सोच में होने तैंले मैं बने कंपनी बिस्तार बिस्तार अकुमुलेसन करें आपू को धीर धितो राख खोज्वक बराबर को इस प्रपर्टी जोड़न सकूल यह लेवल में अलग घटी भी रहे तैंने किन्न पर्यटन मार्जिन कारोबार को भाई पार इन कंपनी मध्य तैंले किन्न पर्ने इसलिए बिस्तार पीछे जब सेयर धितो राखे कर्जा प्रवाह सुरू होसंदेह रूप में यी कंपनी मूल्य बढ़ने कें बढ़ने तो भाग अब यी कंपनी को यी कंपनी धितो में राखे ना उन्नी अब भन तीन कर्जा प्राप्त कर सकिने वाक कारण सब यदि अब भन न कंपनी लगे भन कंपनी को सेयर ये कंपनी को सेयर धितो में राखे लोन लिना चाहिए अथवा सर्टकट में भन्न पर्दा मार्जिन कारोबार को सुविधा लिना चाहने का लगी य कंपनी खाता में होना जरूरी पर्ने कारण बिस्तार ये कंपनी जब ब्याजदर घट्द जान रेल लोन लिखे है सेयर लोन लिखे कारोबार कर इच्छुक होना था यी कंपनी को मूल्य बढ़ने संभावना बढ़ी रहता इस कारण ये आप में वाचलिस्ट होने बुझ्ता हो रोचे सुशासन ने युक्त कंपनी अरुभंदा सुशासन के हिसाब से बेटर भाई बुझ्ता हो ये नई रहो आज को यह जानकारी तैयार कति को जानकारी मूलक रहो कृपया जस्तों लगे तस्त कमेंट कर आगामी दिन में कुने फरक शेयर बजार संबंधी नई फरक विषय में भिडियो बनाने पर्ने अवस्था छपया कमेंट कर दिन हम ट्राई करने आगामी दिन का कुछ जिज्ञासा छखीदि हमें सके छिटो तब का जिज्ञासा मेटने प्रयास करने आज को बसाई बड़ा बिदा चाहूँ यहाँ को समय शुभ रहोस् नमस्कार शुभ समय शुभरात्रि